¡Julia! ¡Vea! ¡Hello! ¡Alina! ¡Estrella! ¡Angélica! Este abuso y otros abusos esta noche en... ¡Qué noche! ¡Qué noche! Comienza ya. ¡Qué sorpresas! Teresita, usted ha dedicado su vida al servicio de otros. ¿Le gustaría recibir algo? ¿Ya? Una donación de... Ahora es cuando usted va a triunfar. ¡Qué momento! Con la pollera colorada. ¡Quieren jugar! ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Ahí, ahí, ahí. ¡Gripe! ¡Dormir! ¡Estornudo enfermo! ¡Un egipcio! ¡Una modelo! ¡Qué risa! ¡Es un bizcocho! ¡Ay, volvió a sonar! No, perdón, pero es que parece que es mi celular, espérense. ¿Tú que conoces los signos? ¿Cuál es el signo que más atrae a las mujeres? El signo de dólares. Y con ustedes, Raúl y Angélica. ¡Hola, familia! Sean todos y todos bienvenidos a... ¡Qué noche! Hoy tenemos un programa espectacular, porque como cómplice vamos a tener a... Winter de la película Downfield Tell. Qué Imagínate. bonito. Sí se me entendió a... Downfield Tell. Oh yeah, baby, te salió perfect English. Perfect y además, tell. oye, todo el mundo tiene una abuelita que sabe tejer, ¿verdad? Claro. Todas las abuelitas por lo general tienen la mecedora y Yo van tengo a una tía abuela que teje. Bueno, pero te voy a presentar a un joven, ahí lo están viendo, Mira que los... pagó sus estudios universitarios gracias a esa increíble habilidad que tiene para hacer y tejer crochet. Ahí más adelante lo vamos a conocer. Mira la rapidez, ¿vale? Wow, ¡Qué maravilla! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Ajá. Oigan, ¿pero qué me dicen de los galanes de esta noche? ¡De los papacitos que van a estar aquí! Angélica, te doy las gracias, pero honestamente en televisión no me tienes que así tratar y hablar de mí así, ¿vale? No tienes que ser por favor. Sí, sí, claro, estaba ¿Ah? hablando de ti, Raúl, por supuesto. ¿Ah? Pero más bien estaba hablando de nuestros invitados. Del Bajo el Mismo Cielo llega Alejandro Spacer. Y de la señora Cero llega el papacito Lincoln Palomeque. Y además el súper romántico Charlie Sa. Muy bonito y a pesar de que a mi vale, que vale oro, le vale que yo esté al lado, ella no. igual... ¿Ah? No, pero a ti te veo todos los sábados. <risa> Miren, señores, les prometo que nos vamos a divertir como nunca porque tenemos sorpresas, juegos, entrevistas musicales y mucho, pero mucho humor. Es cierto, y muchos papacitos. Y sigue con el papacito. Ay, por si no había quedado claro, perdón. Bueno, prepárese todo el mundo porque al final de la noche todos vamos a gritar... ¡Qué ¡Eso es! Bueno, comienza el programa. Va. Oye, Vale, hay un dicho que a mí me gusta muchísimo y usted en la casa tenemos que compartirlo y es que siempre es mejor dar que recibir. Es muy suerte porque cuando uno da y comparte lo que uno tiene, Vale, uno se siente bendecido, hasta recibe mucho más. Sí, es cierto. Uh -huh. Y eso es precisamente uh -huh. lo que le sucede a una señora muy especial. Vamos a conocerla. A mi madre le llaman el ángel de los ángeles porque es un amor, es todo compasión. Aquí en el restaurante hace rifas. Ella va mesa a mesa, habla con los clientes, los saluda y simplemente le dice eh, de lo que está pasando, si hubo un terremoto, desastres en general. Lo que sucede es de que muchas veces uh, llegan los clientes y yo presiento que es la misma gente que, que siempre le ha pedido. Y digo, pues bueno, mm, se cansarán, ¿no? Pero, sin embargo, mi madre tiene ese, <risa> ese don de poder. Ahí le da vergüenza. Me dijo que a ver si ya paraba de andar haciendo esto porque iba a cansar a la gente, la iba a enfadar y ya no iban a venir. Entonces, yo le contesté, pues mira, mijito, mientras yo pueda hacer esto, ni tú ni nadie me va a detener. Voy a cumplir 81 años. Vivo tres cuadras del restaurante. Y todos los días me voy caminando. 
yo creo que ya dejó un, un hoyito por ahí porque ya son muchos años de ir y venir. Ya tenemos 33 años con el negocio. Aparte de servir comida, el restaurante de Teresita se ha convertido en un lugar de esperanza y compasión. Teresa ha ayudado durante años a los más necesitados y sus fondos los recauda a la manera antigua. Porque yo a veces uh, rifo cazuelas, ollas, digo Dios quiere que siga pidiendo, que siga haciéndola, pidiendo limosna pues. El señor Rosado del Mercadito cada mes me regala un saco de arroz, uno de frijol, uno de sal, un bote de aceite para mandar a los viejitos a un asilo de ancianos que hay en Tijuana, un poquito para acá y otro poquito para allá. No nada más aquí en el país. Al Salvador, cuando hubo el terremoto, con el dinero que juntamos ahí, se llevaron una ambulancia. Para Sri Lanka, cuando fue el tsunami, de tres meses la misma cantidad. Y tengo una comadre, una señora que tiene una tienda, y ella me pasa la ropa a como ella la compra, porque ella sabe para, para dónde va la ropa. Un día me dijeron que, que había un asilo de ancianos y me dice el pastor en su carta que anda buscando un carro para llevar los niños al doctor. Llegó un doctor cubano, le platiqué, me regaló un Cadillac 98, precioso el carro. Y el padre Fren, él me hizo favor de llevarlo, como me hace favor de llevar todo lo que, pues todo lo que mandamos para allá. No solamente al asilo de Tijuana, sino que a los indígenas de la Tarahumara en Chihuahua, eh, me dio una cantidad grande de dinero que donó para, para las inundaciones que hubo en Campeche. Yo me olvido de mis pobres y ella me recuerda, padre, tengo comida, tengo medicina, tengo dinero, tengo pampers para los viejitos de Tijuana, no se olvide de ellos. Mi mamá es una mujer religiosa, pero una religión, digamos, basada en una fe. Una fe en la humanidad, ella quiere que todo mundo sea feliz. Pues yo voy a poder seguir haciendo esto todo el tiempo, les guste o no les guste, quieran o no quieran. Cuando hay desastres, cuando hay tragedias, yo sé que Dios me está diciendo que me ponga a trabajar y tengo que hacer. Bueno, ya que está con nosotros, conocida como el ángel de Los Ángeles, ¿quién está aquí? Bienvenida, doña Teresita. Y gracias. también está su hija María Elena. Muchísimas gracias por tenerme. De Los Ángeles, vecinas mías. Vecinas tuyas. Claro. Teresita, bienvenida. En primer lugar, como dice la canción, qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos cejas. Las dos. Hermosísimas. Gracias. De verdad gracias, que sí. Muchas. Teresita, yo quiero que usted me cuente cómo comenzó todo esto. ¿Usted recibió el ejemplo de alguien, su mamá, algún familiar que usted dijo, hay que dar, hay que ayudar a los demás? De mi mamá. Cuando yo era una niña, todos los días en la mañana tenía que llevarle su lechita a mi abuelita, a mi bisabuela. Y había una viejita ciega que diario, diario le mandaba a mi mamá su comida. Wow. Y es que yo era la encargada de hacer eso. Y desde, desde que, entonces sí. se sintió usted bien. Sí, de ahí me viene esto. Bueno, sí. sin duda Dar ha sido su misión en la vida, pero bueno, aquí su hija, María Elena, creo que dice que le gustan otras cosas, ¿verdad? Que le gustaría hacer otras cosas, ¿o cómo es? Esta señora tiene mucha energía, es incansable. Y yo creo que por eso le fascina... Uh, lo que es la vibración de una ciudad activa, las ciudades, la música, el teatro, la energía, eso la llama, la llena y nomás hay fiesta y ahí está doña Teresita. <risa> y el glamour, ¿no? El glamour, sí. El, el glamour. glamour le gusta mucho. Pero mírale su collar, mírale sus alhajas, dice Ay, que no, va a dejar hoyito de tanto que camina. <risa> <risa> ¡Qué divina! Pues bien, Teresita, usted se ha sacrificado y ha dedicado su vida al servicio de otros, pero pues creo que llegó el momento de recibir. Así es. ¿Usted está lista para recibir, Teresita? Dígame. ¿Le gustaría recibir algo? Ya, más que esto. Bueno, le no voy a decir una cosa. Vamos a empezar con una lista de regalos que van a aparecer. El primero de ellos. ¿Qué noche la va a llevar a un lugar llena de glamour? Un lugar lleno de muchísimas sorpresas. Sí, para comenzar, vamos a regalarle a doña Teresita... Ya que le gusta tanto la energía de las ciudades vivas, como bien dijo su hija. Exacto, un viaje a la ciudad que nunca duerme, a New York. Pero además de eso... ¿Alguna vez se ha montado en una limusina? Entonces la vamos a buscar en una limusina. ¡Claro! ¿Qué más? Obviamente se va a hospedar en un hotel maravilloso, por supuesto. 
¿Y esa limusina dónde la podría llevar, por ejemplo? Bueno, yo no sé si de repente... Si fuéramos tú y yo. Broadway. Ah, ¿te yo, parece? Me parece perfecto. Yo creo que esa limusina la va a llevar a un espectáculo de Broadway, a un musical, para que lo disfrute. Va a ser un viaje inolvidable. Nueva York, con hotel, con limusina, con Broadway. ¿Todo eso para usted? Gracias. gracias. ¿Cómo se siente? Muy contenta. ¡Bravo! Para que tenga alguno, unos poquitos días de mucho glamour, señora. Y se la pase muy bien. Pero sobre todo gracias por hacer esta misión, que creo que es un ejemplo para todos. Todos siempre podemos dar un poquito más y, y gracias, señora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Y siempre digo esta frase, en la vida lo que uno siembra, cosecha. Si sembramos manzana, eso vamos a recibir. Usted ha sembrado el bien y tiene ese árbol de bien. Que Dios la bendiga y que lo disfrute de su gran sorpresa. Gracias. gracias. Y voy al restaurante próximamente, ¿eh? lo prometo. Voy a visitarlas ahí, son mis vecinas. Tendré que ir. Vente, pues vamos a Los Ángeles. Vámonos. Pero no, no hay que irse a Los Ángeles, no ahora mismo. Tenemos no, no, que bueno. ir a hacer otra grata sorpresa. Y desde aquí nos vamos a ir directamente a la ciudad de Miami. Oye, aquí afuera. Porque en la entrada del. Ayúdame, ayúdame. Se llama Nick House Children's Hospital. Ahí le sale mejor que a mí. Anda. Se encuentra nuestra cómplice Adamari López, a quien le encargamos una importante misión. ¿Qué onda, comadre? ¿Cómo vas? Hola, mi comadrita Angélica y mi querido Raúl. Les mando muchos besos y estoy súper emocionada con Alejandro, que le va a dar esta sorpresa a su esposa Diana. Tiene 33 semanas de embarazo. Cuéntame, ¿por qué me eligieron a mí? Bueno, Adamari, primero que todo te quiero agradecer por haber aceptado la invitación. Gracias a Por ti. permitirme darle este regalo a mi esposa. Eh, Tú te convertiste en parte de la familia, ella siempre te ha admirado, te considera una mujer especial por tu lucha con tu enfermedad, por eh, tu hija, por eh, lo que has superado en tu vida. Yo incluso terminé diciéndote que tú eres, te, diciéndole a ella que tú eres la amiga. Cada que te veo en una portada de una revista que llega a mi casa, le, voy donde mi esposa y le digo, mira, ahí está tu amiga. Yeah. Esta, a salir. esta amiga va a venir a visitarla y a celebrar con ella 33 semanas de embarazo y además que estamos en su centro de trabajo, ya no tiene ni siquiera idea no, de esta no sorpresa tiene. que le vas a dar el día de hoy. No tiene idea. Ay, qué cosa más rica, qué emoción más grande poder dar sorpresas y llevarle alegría a gente que a uno lo quiere y que la admira también. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Si volvemos con ustedes al estudio, ustedes siguen con el show y en solo minutitos nosotros vamos a sorprender a la querida Diana. ¡Ay, gracias, Adamari! Bueno, familia, nuestro siguiente invitado nació en una familia con esa vena artística, ¿vale? Y desde los 12 años, él supo que quería ser cantante, Angelica. Así es, hoy viene a presentarnos el primer sencillo de su nuevo disco en homenaje al poeta del pueblo, Joan Sebastián. Hay que darle un fuerte aplauso como se merece a... ¡Charlie Cha! ¡Bravo! Señora Cero, Lincoln Palomeque y bajo el mismo cielo, Alejandro Spencer. No se pueden ir, ya regresamos a... ¡Qué, ¿Qué noche! noche. Venga, mi gente! ¿A usted ese hombre Mara le parece que es una maravilla, Mara? Es un bizcocho. <risa> Mira, busca, viva, busca, eh, busca, viva, busca, viva, busca, 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 busca. No, 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 ahí no hay. Eh, 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 cuidado, eh, eh. Oye, no me lo desnuden. Ay, a ver. Uh, uh, <risa> ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no? ¿Y por qué se asustó? No, no me asusté. ¿Cómo no? Si se puso amarillo como el Homero Simpson. ¡Qué rico, familia! Continuamos en Qué Noche, señoras y señores. Y vamos a darle la bienvenida para conversar con él y todo el mundo que cante, por favor, al gran artista, cantautor colombiano, Charlie Sha. ¡Te Charlie siéntate, ¿cómo te va? Contento, feliz. Nosotros feliz de tenerte aquí. Hasta la Vale la tenías ahí cantando allá arriba. Hola. El teatro del coro. Yo estoy de pan aquí feliz. Tú, ahorita voy a bajar a darte de besos, pero pues, mientras aquí sí. 
Yo de Linda. fan. Gracias. Charlie, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento de verdad de estar nuevamente de vuelta, de estar de regreso, uh -huh. compartiendo con mi público los medios de comunicación que han sido eh, muy eh, especiales conmigo en este regreso. Radio, prensa y televisión, estamos felices. Porque... Te lo mereces, hermano. Gracias. De verdad que gracias, sí. Te Raúl. Lo gracias, Raúl. Gracias, de verdad. Porque gracias. has pasado por etapas en tu vida, como uh -huh. todos los seres humanos hemos claro pasado, sí. como esta montaña rusa de emociones y de situaciones, claro pero has sí. salido adelante y eso es lo que importa. Definitivamente, es muy cierto, hemos estado eh, durante todo este tiempo eh, haciendo un ejercicio maravilloso, ¿no? Que es el, el de los procesos y los sucesos. Uh -huh. Los procesos son eh, eh, definitivamente necesarios para que el ser humano crezca en todas las áreas de su vida y el suceso es el milagro que viene después de pasar por el proceso que es el desierto. Así que hoy en día estamos completamente renovados, super felices, contentos y de la mano de Dios, que es lo más importante. Eso es lo más bonito, lo más importante. <risa> siempre he dicho algo, Chaco. Y es, una, y es un análisis muy particular que siempre converso con amigos y con colegas. El enemigo más grande que puede tener el ser humano, y en este caso nosotros, que estamos frente a toda esa gente, claro que es sí. el ego. Las siglas del ego es el gran oponente. Claro que sí. A veces eso mismo es nuestro peor enemigo, está frente al espejo. Pero gracias a Dios estás bien, estás con nosotros y traes un nuevo proyecto <risa> claro que, que está sí. dedicado a uno de los grandes de la música, a Joan Sebastián. Al poeta del pueblo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió hacer este proyecto? Bueno, eh, este álbum nació, la idea de hacer este álbum nació hace aproximadamente un año, diez meses, de la mano del maestro Sergio George. Uh -huh. Y uh, la idea inicial era poderle eh, rendir un tributo en vida al maestro Joan Sebastián. ¿El maestro Joan Sebastián supo de este proyecto? ¿En algún momento hablaste con él? Eh, no, pero, pero hasta donde tengo entendido, a través del de, de presidente de la compañía se, se hicieron varios acercamientos, pero eh, difícilmente por lo que estaba pasando, ¿no? A, en esa crisis de salud por la que estaba viviendo, no fue difícil eh, hacerle llegar esta voz, pero, pero hoy en día me siento muy contento porque pues, este álbum se ha convertido en un homenaje póstumo a un grande que ha logrado trascender a través de la historia, a un artista que logró marcar la vida de, de muchos de los que estamos aquí, la vida de muchos de los que están allá, la vida de muchas parejas, de muchos matrimonios y, por supuesto, en especial a mí, ¿no? que yo desde muy niño he venido mirando viendo, su música. Ahí estamos viendo fotos. ¿Saben qué? Yo siempre lo digo, al artista hay que reconocerlo como se merece, con el mayor premio. Un aplauso para el señor Joan Sebastián, que lo reciba de parte de su público y de su gente. Charlie, quiero hablarte rápidamente de tu familia, tu hijo, que es altísimo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Aarón, 17. 17 años. Aarón David. Tu hija que tiene... Mía, tiene sí, 13. 13 años. La que, chiquis. Que tengo entendido que también le encanta esto de la cantada y está en un reality show. Hasta, hace poco, nos, no, hasta hace poco nos sorprendió. Fíjate uh -huh. que eh, hasta hace un año estábamos en el cumpleaños de mi hermana Valentina uh -huh. y eh, le pasaron un micrófono a la niña y empezó a cantar. Y, y, y me tomó por sorpresa ¿no? Eh, eh, la bonita voz que tenía, eh, de la manera como lo hacía. Y, al, y al, a los dos, tres meses se, se inscribió a un concurso nacional llamado La Voz Kids Ajá. en Colombia. Y, que se transmite y, y, también por aquí, por se Telemundo. Se transmite aquí también. Oh, Telemundo tiene los derechos de La Voz Y logramos, Kids. logramos ver eh, a, a una niña maravillosa, de un talento gigante, con una, eh, como decimos en Colombia, una barraquera única, eh, con una fortaleza grande. Así que bueno, todo Charlie. lo que viene para ella va a ser de gran bendición. Hermano, no te vayas, por favor, quédate con nosotros. Queremos que sigas ¿Sale? compartiendo esta noche. ¿En qué noche, mi Vale? Seguimos ¿Sale? contigo, por favor. Ay, pues sí, es que se te extraña. Como que la vida con tus discos es más bonita. De verdad, gracias, se te extraña. Angie, gracias, Y bueno, hoy en día es muy importante tomar medidas de seguridad en todos lados, incluso en los parques temáticos. De hecho, conocimos a una security que fue entrenada en las Fuerzas Especiales de México y que ha cuidado desde supermercados hasta el tránsito, los cruces en el DF. Es más, ha trabajado aquí también en este peligrosísimo trabajo que es la seguridad. Vamos a ver cómo le va en el City Walk de Universal Studios de Los Ángeles. Vamos a verla. ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya casi! ¡Ya se llevamos la piedra! ¡Ay, ay, ay! ay, ay ¡Cálmense! ¡No andan de man tan rápido y furioso! ¡Cálmense! ¡Es que ya nos queremos divertir! ¡Sí! Yo me voy a subir al Jurassic Park sí. y también a los niños. Sí. Y a la momia. No, yo soy la security, cálmense, por ah. favor, cálmense. Y saben qué, voy a tener que proceder a hacer el protocolo de seguridad, o sea, hacerles una revisión. Ah, ¿sí? ¿Está bien? Primero las damas, no, con permiso, primero las damas. ¿Me ayudo? No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, espérense. Espérense, pues sí, pero espérense, estamos en público, señores. Un lugar de familiar. A ver, sí, a ver. 
¿Qué pasó? ¿Por qué sonó? ¿Y por qué se asustó? No, no me asusté. ¿Cómo no? Si se puso amarillo como lo mero Tinton. A mí se me hace que se le bajó el azúcar. Oiga, ¿y cómo lo sabe? ¿Porque se puso pálido o por qué? No, porque se le están subiendo las hormigas. ¿sí? ¡Ay! 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 Y bueno, a ver, ¿trae monedas o cinturón? No, 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 este, no, 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 no traigo Pero bueno, lo voy a volver a revisar a ver si es cierto. Ay, volvió a sonar. No, pues a ver, si me hace que lo voy a tener que, que sacudir como maraca. Sí, lo siento mucho. Sí, a ver, ahí le voy. Pero con cariño. Sí, a ver, a ver. Ay, ay, me excito. Ay, ay. ¡Ay, qué padre! 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 ¡Ay, pues no, porque ya se le cayeron los pantalones. Ay, qué va. Sí, pero pues no, de todas maneras le tengo que pasar el detector otra vez. No, pues quítese los lentes, porque si no, no sabemos si son o no. Ay, volvió a sonar. Híjole, pero ¿por qué volvió a sonar, señorita? Ay, ay, no, perdón, pero es que parece ser que es mi celular, espérense. Sí, es que le puse el ringtone del detector de metales para sentirme en casa, espérenme tantito. Bonifacio. Sí, hola, ya te dije que no me hables cuando estoy trabajando. No, cuelga tú, espérense. Cuelga tú. Oiga. Espérense, espérense. A ver, fin. No, pues al rato llego a la casa, hombre, no te preocupes. No, pues, que cuelgues. Ya. No, pues ya colgó. Ya colgó, pues entonces ya podemos pasar. Pues claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque no trae pantalones. Además van a necesitar un seguro. ¿Seguro? ¿Qué seguro de vida o qué? No, no, no. Un seguro porque sin el cinturón seguro se le van a volver a que los pantalones. Ah, así que mira, qué prevenida. Muchas gracias. Sí, Yo pásale. te lo pongo, ven. No, sí, pásale, no, pásale, no, pásale. No me vais a picar. ¿Cómo no? Ven. No, pues sin la security, aquí cualquiera entraría en calzones. No, no, no. Muy mal. No, no. ¡Ay! ¡Esta es security! Pues si la no, la me. A la Amo a la security, ¿sí o no? No es una mujer espectacular, se ve como un alma bien noble. <risa> es una loca, pero bueno, ya regresamos con el papacito de Bajo el Mismo Cielo, Alejandro Spacer. Y mucho más aquí en... ¡Qué noche! Busca, busca, busca. No, 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 ahí no hay. Eh, 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 oye, no me lo desnuden. No llore porque yo lloro también. Muy bien, próxima. Dormir, sueño. Qué bárbaro, no sé, pero me encanta, qué velocidad, qué bárbaro. Pero bueno, nuestro siguiente invitado, a pesar de su corta edad, tiene ya 15 años de sólida trayectoria. Él es mi queridísimo Luis Martínez de Bajo un Mismo Cielo y ha acaparado la atención de todos. Veamos. ¿O qué piensas que estábamos haciendo, papá? ¿Quieres saber qué es lo que pienso que estaban haciendo? Vas a ver. ¿Qué haces, papá? Lo he dicho un millón de veces, Luis. No vas a seguir el camino de tu hermano. Hey, papá, a ver, a ver, deja eso que yo nunca te estoy revisando, ¿eh, papá? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te está pasando, papá? No soy un niño para que me estés controlando, ¿no? Le damos la bienvenida a qué noche, Alejandro. ¡Spacer! ¡Venga! Gracias. Oye, tenemos mucho de qué conversar. Sí, sí, mucho. ¿Qué? Este, Raulito, ¿Ah? este, tú te quedaste con Charliza, ¿verdad? Platicando. Ajá. Yo aquí, la fan de la familia Martínez, soy yo. Así que, este, con permiso, <risa> ahí, te encargo. Ahorita, pero, sí, ahí. Da, o sí. sea que yo no lo voy a poder. No, ahorita pues, ahorita Hermano, platica. Pero nos vemos ahorita. En el, el camerino ahorita platicamos. Sí, por eso. Sí, permiso. en el corte. Bye. Él se va y yo me quedo. ¿eh? Tantito, sí, ya por vas, eso. Pues, no ver, importa. Tantito, siéntate, por favor. Bien. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Qué bueno, paisano. Me da mucho gusto. Oye, sí soy fan de la novela. Sí bien. la veo diario, y si no la puedo ver, la grabo. Ah, bien. Pero, a ver, cuéntame, por favor, de tus inicios, porque creo que a los cinco años fuiste una audición, pero realmente iba tu hermano. Sí. ¿Cómo fue? Fue, eh, yo creo que yo creo que fue destino, definitivamente que lo que es para ti, pues es para ti, quites o te pongas o, o como sea. Fue mi hermano a una audición junto conmigo de um, Plaza Sésamo hace muchos, muchos años en el Estadio Azteca. Fueron cinco mil niños, una cosa así. 
Entonces, yo no me quedé, mi hermano sí. Vienen las juntas con los papás. Mi mamá pues estaba conmigo, me tenía que llevar ahí. De repente me dejó encargado con... Mira esa con, cosita. Mira nada más. Mira qué cosita. Es que yo así te conocí. Qué cosa mira, más ahí. fuerte. Así te conocí yo. Sí, sí, bueno, sí, este sí, sí. Era, 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 un, era un bebé. Ya no, crecí, bueno. ya soy un hombre. No, bueno, ya, ya eso nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta porque yo no entiendo por qué en la casa de la familia Martínez de Bajo el Mismo Cielo todas las mañanas amanecen sin camisa padre e hijo. No yo, 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 yo tampoco lo entiendo. Yo... No, me, me encanta, ¿eh? okay, por cierto, okay. o sea, es una cosa muy bonita, pero, pero todas las mañanas digo, ay, ya que se haga de día en bajo el mismo sitio. Por favor. <risa> y entonces salen rasurando, así, le pillan los dientes, haciendo desayunar sin camisa. Digo, ay, estos muchachos, hombre, qué bonita familia. Mira, ahí Oye, está. Pero a ver, sígueme contando. Bueno, y entonces eh, mi mamá pues va a la junta, me deja encargado con una persona que trabajaba ahí. Entonces de repente entran a la junta y dicen, ¿de quién es el niño que está allá afuera? Y mi mamá dijo, ¿qué hizo este? ¿no? Claro. Entonces va a ver, ¿no? Pues es mi hijo, ya sabes, ahí como pues sacado de donde. Le dicen, señora, ¿por qué no trajo a su hijo al casting? No, pues sí lo traje. No, no lo trajo o no sabemos qué pasó, pero ya se quedó su hijo. Entonces me quedé, fue una cosa del destino. Y a partir de ahí, pues gracias a Dios, eh, mucho trabajo y disfrutando y, y amando lo que hago y, y todo muy bien. Crecimos los dos en el ambiente artístico, pero ¿verdad que sí se puede crecer sanamente en el ambiente artístico? Yo, de verdad, te lo digo, sí. O sea, me, me puedo llenar la boca diciendo que, que en mi vida he caído en nada en, nada en lo que no, no deba caer. Muy, Muy bien. bien, ya somos dos. Ay, sí, tienes una pareja hermosa, lo sé, por Instagram. Sí. Por el chismoso Raúl. Bien. Sí. Es guapísima. Pero es ya, mira, está, la, conociste, la conociste trabajando con ella, ¿no? La conocí en Vaselina. Ah, ¿cómo crees? Sí, sí, tú sabes que en Vaselina se da el amor. Digo, no, 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 no lo dije por ti, lo, lo dije. No, 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 no. O sea, a mí me dieron mi primer beso en esa obra. De ah, sí, ah, claro. no, no. Y yo me lo dio de... Alejandro Ibarra. Yo a mí me han platicado que en Vaselina como que el amor siempre se da. Entonces, ah, este. Sí se da. Ahí nos conocimos y ahí le pedí que fuera mi novia. Y, y, un, y, un día y... antes de, de, de. En los últimos ensayos le monté una lona. Y la bajaron en el, en el teatro. ¿Oíste, Alejandro Ibarra? Tú nunca me hiciste eso. Tú me plantaste un beso en un ensayo y ya. <risa> ¿Qué es eso? Oye, pero entonces cantas también. Canto también. Pero canta, canta, canta. Tú empiezas, tú empiezas. Entonces. El verano se terminó. El verano que pronto pasó. Ella estaba loca por mí. Me rogaba y no resistí. La amistad que en el día empezó, por la noche amor se volvió. Bueno, 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 ya basta, palomas. ¡Eh, bravo! Mira, pues si alguna vez hacemos vaselina de cougars, pues... yo podría hacer tu Sandy sin ningún problema. Oye, digo, ya después de ver la diferencia de edades entre Gabriel Porras y María Elisa Camargo pues podríamos hacer algo al revés. Sí, ¿por qué no? ¿Estás de acuerdo? Se puede, se puede, siempre se puede. <risa> Oye, Raulito, ¿qué? Digo, ya, ya, voy a compartir contigo un poco. Le ha llamado viejo a Gabriel por... <risa> no, Mira. pero no le dije... Mira, yo, yo no, no, no quise... No, vale. Yo no quise no opinar, para... pero sí lo escuché y, y fue un momento muy incómodo. No, bueno, ¿no? Okay, digamos, digamos que Gabriel y yo estamos... Gabriel, como... te queremos. Gabriel Mira, y yo oja. estamos más cerca de la edad que María Elisa y yo. ¿Queda bien así? Te voy eh, a hacer una cosa. Te voy a salvar... Por la campana. Quiero ah. que esta dama que está aquí se ponga de pie, por favor. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen, ¿de dónde eres? Dominicana. ¡Oye, ¿dónde están los dominicanos, loco? Eh, 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 eh. Y esta dama que está aquí se pone de pie, por favor. ¿Cómo se llama? Edilí. Edilí, ¿de dónde es? Dominicana. ¡Oye, otra dominicana! Bueno. Oh, oh, pero bueno. Voy a decir una cosa. Tenemos dos dominicanas aquí en, esta, en este momento. Llegó el momento, señores. Dice por ahí una buena música. Que se forme la tocadera. Venga conmigo las dos. Vamos a caminar hacia allá que el extremo. Venga, Sofía. Y vale que vale oro. Yo voy a vestir a la tocadera. Venga. Ya sabes que a mí el trabajo sucio siempre me toca. Ahí están viendo, Entonces, señores tengo que vestir a los galanes que vienen con nosotros, así que bueno. Así es. Se están viendo a mi vale que vale oro. Le está poniendo su traje. Ese traje tiene bolsillos. Esos bolsillos, cada uno de ellos, muchachas, atención, tiene una moneda en forma de corazón. La participante que la consiga primero va a tener la oportunidad de responder a una pregunta. La que al final del juego haya obtenido la mayor cantidad de respuestas correctas, gana. ¿Están listas? ¿Están listas? Y dice así, la primera pregunta. Alejandro comenzó su carrera a los cinco años. ¿Ok? 
menciona, por favor, tres artistas hispanos que también hayan comenzado su carrera desde niños. Y decimos tiempo. Ahí está, gozadero, buscar la monedita, buscar la monedita. Venga, 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 comenta, comenta, búsquela. Ahí está, venga, 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 rapidito. Ok, corriendo, paramos y decimos, ¿cuál es la respuesta? Tres talentos hispanos que hayan empezado su carrera desde niño. Lucero. ¿Quién más? Angélica Vale. Ajá, uno más. Luis. Eh. Ay, Luis, por supuesto. Luis, Luis. La respuesta es correcta. Luis. Muy bien, muy bien. Te ponen de media vuelta, te ponen de media vuelta, vuelta para allá. Favor. Y vamos con la próxima pregunta. Ok. Alejandro toca la batería. Por favor, mencionen un instrumento musical de percusión. ¡Se formó la tocadera! ¡Corre! ¡Y dice! Mira, busca, viva, busca, eh, viva, viva, busca, viva. Busca, busca, busca. No, 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 ahí no hay. No, eh, eh, eh. Oye, no me lo desnuden. Me lo encueraron, muchachas. Lo encueraron. ¿Qué pasó? Vamos a ver, mencióname un instrumento de percusión. ¿Quitarla? La guitarra es un instrumento de cuerda. ¿Tú sabes algún otro instrumento de percusión? La... ¿De percusión? ¿La tambora? ¡La tambora! ¡Y es correcto! Bien. Vamos a la próxima pregunta. Se ponen de vuelta, por favor. Y la próxima pregunta dice así. Uno de los equipos de fútbol favoritos de Alejandro es el Barcelona. ¿De qué país...? es ese equipo. ¡Se formó la tocadera! ¡Venga! Ustedes aplauden, venga mi gente, no se me desanimen. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga por aquí! ¿Cuál es la respuesta? España. Y la respuesta es... ¡Correcta, joven! ¡España! Media vuelta, media vuelta. Y Angélica le coloca nuevamente los corazones, no vea. Y la próxima pregunta dice así. Alejandro parece que le tiene fobia y miedo a las arañas menciona otro tipo de fobia. Y decimos, ¡se formó la tocadera! ¡Venga! <risa> ¡Toca, que toca! ¡Toca, que toca! ¡Toca! ¡Ah, sí, ¡Aquí encontró! ¡Aquí encontró! ¡Muy bien! Dime otro tipo de fobia. Que tenga. No, que tenga, que exista otro cualquier tipo de fobia. ¿Miedo a qué? Bueno, el mío, a los sapos. A los sapos. Vamos a poner la sapofobia. <risa> Muy bien, correcto. Se da la media vuelta y vamos con una próxima pregunta. Y la próxima pregunta dice así. En Bajo el mismo cielo, Alejandro es hijo de un jardinero. Se llama Carlos Martínez. ¿Cómo se llama el actor que hace el papel de su papá? Y decimos, se formó la tocadera, corre, venga, búscalo, búscalo, vamos, 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 ay, 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 ay. aquí está, pregunta decisiva en todo esto. A la bio, a la bajo, a la bim, bom, bom. ¿Cómo se llama? Gabriel Porra. Y la respuesta es. Bien. ¡Correcta! ¿Me queda tiempo para una pregunta más? Ok, vamos con la próxima pregunta. Por favor, de vuelta. Alejandro y su novia se conocieron cuando ambos trabajaban en el musical Vaselina, tal cual lo dijeron. ¿Cómo se llama en inglés ese musical? La Vale lo acaba de decir y decimos la palabra mágica. ¡Se formó la tocadera! ¡Venga! ¡Epa! Y vamos a ver, ella es quien... Oye, las dos, el premio se queda en República Dominicana, definitivamente. ¿Cómo se llama ese musical en inglés? Witch. ¿Ah? Por ahí están poniendo una cara. Vaselina en español. ¿En inglés? Súbete a mi moto, ¿no? Esa es otra canción, otro musical. ¿Sabes cómo es? La respuesta es... Gris, señoras y señores, pénganse para acá, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a colocarnos más adelante. Bueno, primero, oye, vamos a ver. Espérate, primero un besito. Okay, un besito vamos a ver aquí. Un besito. besito, por supuesto. <risa> besito, besito. Vamos a contar los corazones, mi vale. Cuéntale, a ver, me okay. uno. Aquí tú tienes tres corazones. 
y tú tienes tres corazones. Pero ¿saben qué? Tú respondiste más preguntas a favor, así que en este caso, aquí está el aplauso para ella, bien, pero bien fuerte. Pero ¿sabes qué vale? ¿Qué? Mi querido Carlos y ustedes, ¿en qué noche cualquier cosa puede pasar? Vale, yo te doy uno para que se le entregue uno. Ella no sabe en qué hay aquí, pero quiero que sepan que qué noche les regala a cada una de ustedes entradas para el concierto de Rihanna. Gracias a la tocadera. ¡Felicidades! Oye, llévenlo. Sí, a ver si la novia lo deja. Sí. No? Oye, lo que sí es que, oye, te quiero comprometer para que nos sí. acompañes en el gran final de Bajo el mismo techo. Ah, ya estoy puesto. Porque vamos a tener nuestra parodia, por supuesto, Bajo el mismo cielo, así que tienes que estar con nosotros, ¿ok? okay acá está el fire, ¿verdad? Ah, el, el fire. El fire. Ah. Por ahí sí. anda el fire. Ah. Y por ahí pasan con muchísimas cosas más. ¿Sí o no, mi vale? Por supuesto, ya regresamos con el siguiente papacito, Lincoln Palomé, que no te vayan aquí, ¿eh? ¡Qué noche! Quisiera cualquier futbolista. Con estas patotas, si el chicharito las tuviera, ya se hubiera aventado como un millón de goles. Hija mía. Todo en la vida, mientras uno se lo proponga, tiene solución. ¿Y en qué noche queremos aportar siempre un grano de arena para que el sueño de niños como Sofi también se siga haciendo realidad? Por medio del crochet he podido pagar mis estudios uh, y al saber de que no hay límites cuando uno verdaderamente tiene una pasión por querer educarse. Uy, me cae, de verdad, espectacular. Me encanta porque siempre tiene un tema de conversación. Además, es una mujer con un corazón inmenso. Tiene 12 corazones, de hecho. Es cierto. Oye, ¿tú te puedes imaginar una entrevista entre Lavero y Penélope? Uy, eso es para decir... ¡Qué, ¿Qué Vero? Vero! ¡Llegó Lavero! ¡Qué Vero! ¡Ya llegué! ¡Qué Vero! ¡Aquí estoy! ¡Qué Vero! ¡Sí, señor! ¡Llegó la Vero! ¡Esta soy yo! Aunque yo no los veo, más bien ustedes son los que me ven a mí. <risa> bueno, hoy nos acompaña Penélope Machaca. Digo, Menchaca. Ay, Menchaca de mis casillas, equivocarme. Ay, Menchoca. Bueno, ahora sí, aquí está una mujer excepcional. Con ustedes, Penélope Menchaca. <risa> Y el long hello, ¿cómo está? ¡Vuelta! 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 ¡Ah, pues órale! Vuelta. Soy un poco tímida, pero ahí va. No, pero que te des una vuelta a la estética porque el peinado no te quedó muy bien. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Pequeña criticona. Pero mira, para que veas que soy buena onda, yo no te voy a criticar porque se ve clarísimo que tú sí fuiste al salón de belleza hoy, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí se nota. ¿Pero estaba cerrado? ¿A qué? ¿Barrado no cuál? Si estoy a la última moda. La última, mi vida, la última. Ay, no. Ahora sí ya me la regresaste. Ay, no, pero me encanta, ¿sabes por qué me encantas? Por sincerota, caray. Y además tú no trabajas con el corazón, sino trabajas con 12 corazones. Y la verdad es que sí, me encanta el programa de 12 corazones, porque ¿sabes qué? Siento que es así como un programa muy movido. No, eso sí, que bárbaro. El otro día había una de tus repeticiones y yo te vi moviéndote por todos lados. Decía, esta mujer se mueve para un lado y para el otro. ¿Dónde se apaga? Ok, yo sé, es algo así como con mucha energía. Te ves hermosa, oye. Qué hermosa. buen gusto tiene, se ve que ves bien, que no te falla la vista. No, pues es que sí está re guapo. También, nomás las piernotas. Ya las quisiera cualquier futbolista. <risa> Tienes razón, la verdad es que, mira, con estas patotas, si el chicharito las tuviera, ya se hubiera aventado como un millón de goles, hija mía. <risa> pero, pero, ¿sabes qué? Antes de que se me olvide, te traje un regalito. ¿Me trajiste un regalo? Sí. Ah, caray, a ver. Y algo que se me hace que te hace falta. ¿Qué? Un juego de cama. Ay, no, no, qué bárbaro, no, yo solo ya no le hago porque al último lo volví loco. Bueno, ya estaba. Tan, tan. 
<risa> Pequeño inútil. Juego de cama, hija mía. Ah. Colcha, funda, almohada. Hija, no, pues es que me asustaste porque conociéndote y viéndote tu programa, pues sí, yo me imagino otra cosa, ¿verdad? Eh, pequeña calenturienta. El que hambre tiene en pan piensa, pues, pero no. Pues eso sí, la verdad. Pero bueno, a ver, tú que conoces los signos, ¿cuál es el signo que más atrae a las mujeres? El signo de dólares. <risa> y a ver, dime dos signos que son infieles. El primer signo es que no te deje agarrar su celular. Y el segundo, que el mendigo tenga dos cuentas del Facebook. <risa> pues sí, pero yo estoy hablando de los signos del horóscopo. Oye, pero tú eres cantante, ¿verdad? También. ¡Claro! Ay, ¡Qué maravilla! ¿Y no podrías cantar? Ay, le hice un bien a la humanidad retirándome, hija mía. Pero solo por ti, porque te quiero, he decidido que aquí en tu programa voy a lanzar un disco. Ah, esto me encanta, en serio, de verdad. Sí, mira. Voy a lanzar un disco. ¡Ahí les va! Ay. No, hombre, pues ese disco sí fue un trancazo. <risa> Muchísimas gracias, Penélope, en serio, de verdad. Pero antes de irnos, por favor, dinos una frase de amor. Recuerden, el amor es una cosa esplendorosa. ¡Hasta que los atrapa su esposa! <risa> Muchísimas gracias, en serio, de verdad, Penélope, por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vemos al siguiente. ¡Qué vero! ¡Bravo! No, 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 no. ¡Qué mujeres! ¡Qué vero! No, bueno, sí, qué mujeres. Pero ¿sabes qué? Ahora creo que ya llegó la hora de presentar a nuestro siguiente invitado. ¡Ay, ay, ay! La verdad, porque la segunda temporada de La Señora Cero fue toda una sensación. Y una de las razones fue por el personaje de El Parche. Uh -huh. Veamos un clip donde se destaca la actuación del actor Lincoln Palomeque. Ay. Es la vida real. Y en esta historia no solamente está vos y Begoña, no. El papá de esa peladita es el hombre que le puso precio a la cabeza de tu mamá. Si no dejas de verla, vamos a terminar todos encanados. Pensa bien si querés sacrificar a tu mamá por ese dolor que sentía en el pecho cuando pensaba en esa hembrita todo el tiempo. Pensalo, socio. Este aplauso es para darle la bienvenida a Lincoln Palomeque. Sí, mira, voltea para allá para que también te vean allá, mira. Tú sigue con el programa, Raúl, no hay problema. Y aquí. Aquí me quedo, un ratito. Aquí. Está mañadorcito esto. Tantito, lleva, ¿verdad que sí? Lleva toda la noche diciéndome esto. Hermano, bienvenido a qué noche. Para mí es un gran honor y un gran placer tenerlo aquí, papito. Y sí, salúdalo, ¿ya? Gracias. Gracias, Raúl. Diga, placer, bienvenido. Lo siento Ahora mucho, que... lo siento mucho. Te voy a volver a correr. Vale, pero otra vez tú me vas a correr de la entrevista, Angélica. Pero es que es Lincoln. Prométeme. Que es que yo soy fan. Yo también soy fan, pero No, pero que es que usted se tiene que ir para allá, yo me tengo que quedar con él. Permiso, pero me gusta ese país. Usted prométame, usted prométame, mamacita, que usted no me va a volver a hacer esto. Yo se lo prometo que no se lo vuelvo a hacer, por lo menos nada más en este programa. Yo habla muy bien, paisa, ¿no? Muy parcha. En este programa. Muy parcha, y lo veo bien acompañado, papá, listo, me jim caína ocho la puerta cuartiente de encía. Hágale pues, niño, hágale pues. Perdón, pero ese abrazo fue en nombre de todas las mujeres que nos están viendo, porque sé que tienes Amor. rotos corazones por todos lados, caray. Porque ese personaje del parche nos ha conquistado a todas. Bueno, a mí desde antes, ya te dije yo desde otra novela, sí, sí. que soy fan. Pero cuéntame, por favor, que los productores y los directores te han dejado meterle mucho de tu cosecha, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pero antes quiero decir que, que me sorprendió, ¿sabes? ¿Te acuerdas que nos encontramos en, en Premios Tu Mundo? Ah, sí. Y, y se me acerca esta mujer y me dice, es que, oye, yo soy tu fan. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así si es al revés? Yo. Y, y me dijo, bueno, es que te viene una serie, no sé qué. La verdad, lo confieso, para mí fue impresionante porque la admiro mucho. Ay. Sí, bueno, pero sigamos hablando mejor de Señora Cero, por favor. Bueno, Señora Cero, no, impresionante. Este proyecto ha sido maravilloso porque... Eh, pues afortunadamente, mira, siempre lo digo, uno no tiene la oportunidad como en todos los proyectos de tener mucha comunicación con el libretista y en este caso Roberto Estopelo, que también escribió La Reina del Sur, pues es maravilloso y tenemos una muy buena comunicación. Por ejemplo, en los libretos iniciales venía escrito como que yo le decía a la señora Cero, hey, bizcocho. El personaje es un personaje de Cali, entonces en Cali dicen, oíste bizcocho, vos qué, qué has hecho, pues, háblame. Eh, Ay, y yo le dije, habla. le dije, Robert... Eh, <risa> Te quiero, te quiero pedir un favor y es que me des una licencia de cambiar el bizcocho por el postre. 
Y me dijo, bueno, pues suena raro, pero ¿por qué? Y le dije, no, porque es la palabra que está de moda ahorita en esa parte de Colombia. Entonces, eh, los manes los, le dicen a, a la... Hey, ¿Qué vas a hacer hoy? No, nada, salir con el postre ahí al cine. El postre. Y yo me, me quedé como pensando el postre, pero me quedó sonando, sonando. Y bueno, eh, me copió, como decimos nosotros, me creyó y la palabra como que ha funcionado muy bien. Ostre. Que es que qué bonito habla usted. <risa> es verdad. No, pero oye, ah. sé que quieres aprender inglés. ¿Le estás ya tirando a Hollywood o qué onda? No, no, no. Pues, a ver, eh, creo que no tiene que ir paso por paso. Y bueno, eh, la realidad en este momento, lo que quiero es seguir pues con el canal. Eh, creo que el otro año viene otro proyecto, entonces eh, eh, por lo pronto seguir ahí como aterrizado en lo que estoy haciendo y claro, ir preparándome pues para más adelante. Claro, por supuesto. Bueno, oye, pero bueno, sé que, chicas, les tengo que decir algo, pero es que tiene novia. Pero aparte, déjenme, les digo que llevo una relación de siete años, ¿va? Siete años. ¿Cuál es la clave, por favor? Digo, yo llevo ocho, pero <ríe> es la clave. <ríe> Cuéntame tú a mí. Mira, ahí está. Aparte, bella tu mujer. Cuéntanos, ¿cuál es la clave? Eh, bueno, yo creo que la complicidad es, es clave, pues como apoyarse cada uno en sus sueños. Ella, la verdad, pues tiene muy claro eso. Respeta mucho el espacio. Eh, pues hablamos como de lo que quiere cada uno. Me apoya. Eh, sabía que, que me quería venir a, a Estados Unidos, como entrar a este mercado nuevo. Y se vino conmigo hace dos años y medio. Eh, desde ahí pues ha sido maravilloso porque estuve en Santa Diabla después en la primera temporada, ya acabamos de hacer la segunda y como te digo seguramente vamos a estar en otro proyecto y, y, y eso, es como agarrarse de la mano, es como construir entre los dos y, y el manejo de los espacios también es súper clave. Ahora, no es, yo digo pues nadie tiene la relación perfecta, ¿no? pero eh, cuando las cosas positivas son más, pues obviamente funciona todo mucho más. Bueno, ¿y qué crees? Raúl tiene unas preguntas y tengo que ir con él porque si no se va a vengar de mí después. Así que, Raulito, ve. yo estoy muy contenta, muy contenta aquí, pero a ver. Le voy a decir una cosa. Usted está con su postre yo estoy aquí con mi postrecito. Eh, pero hablan bien. <risa> ¿Cómo se llama mi bizcochito? Mara. Mara, ¿de dónde es usted? Cubana. ¿Y a usted ese hombre Mara le parece que es una maravilla, Mara? Es un bizcocho. <risa> Mara, yo quiero que usted me diga, tiene chance de una pregunta, ¿eh? ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta que le va a hacer? Bueno, quiero saber qué haces para conservarte tan guapo. Wow. ¿Cómo así? ¿Eso es con él o conmigo? Con, con él. <risa> Lo siento, Raúl, pero que es que usted como que hoy así... Como Ay, Linco, que... usted es el rey aquí, papá. Cuente, pues, ¿cómo así? Eh, bueno, primero que todo, mamacita, muchas gracias por decirme gracias. eso. Gracias. Es que ya con lo de mamacita... Hoy no duermo. Oye, Lincoln, dice que hoy no duerme y eso que no se lo ha dado. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Aquí cualquier cosa puede pasar. Usted está lista. Aquí. Yo voy rapidito. Venga para que le dé su beso. 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Un abracito o qué? Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, señor. Ay, ay, ay. No se preocupen, yo ahorita lo sigo, le sigo dando de besos y abrazos para que todas ahí en casa sientan que lo están besando y abrazando, no se preocupen. Pero, ¿qué les parece si mientras nos vamos hasta el Nicholas Children Hospital, donde está mi comadre Adamari López? Y quiero saber si encontró a Diana en el hospital o qué pasó. Así es, mi querida Adamari López, ¿cómo vas? Cuéntanos. Les cuento que estoy súper emocionada. Ya ella viene caminando, no tiene ni siquiera idea de la sorpresa que le vamos a dar. Pero yo creo que yo estoy más nerviosa que quizás su esposo Alejandro. Porque imagínense, ella con 33 semanas y, y la emoción, ¿qué será lo que va a pasar? ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Hola, Diana! ¿Cómo está? Yo creo que la que va a llorar soy yo. Hola, hermosa. No llore, porque yo lloro también. ¿Cómo estás? No te, no te tapes a la cámara que te están viendo aquí en qué noche. ¿Cómo estás? Pues yo muy emocionada. ¿Cómo van esas 33 semanas de embarazo? Muy, muy bien. ¿Sí? ¿Estás lista para tener a esa princesa? 
que vas a llevar a tu casa con tanta emoción. Sí, muy emocionada. ¿Tú cómo estás tú, bebé? Muy bien, muy feliz. Ahora vamos a poder compartir muchas cositas, eh, muchas cositas más. Sé que de alguna manera te has sentido identificada con, con mi historia eh, y yo creo que ahora compartir esa dicha y esa alegría de que vamos a tener una niña, porque bueno, yo digo vamos a tener porque yo me considero parte de esta familia ya. ¿Será que podemos después, cuando la tengas, irte a visitar eh, y llevarle a Laia para que la conozca personalmente? Ay, no. <risa> ¿Estás contenta? Muy contenta, estoy como en shock. ¿Te pensaste que algo así te podía pasar, que Alejandro te podía dar esta, esta alegría? <risa> Engañadita. No, bueno, de todos engañado. modos, Alejandro, la vas a tener que llevar a, a comerse algo. Claro que sí. <risa> Amigos, para que ustedes vean, aquí tenemos un regalito para ti. Eh, queremos entregártelo con muchísimo cariño y más adelante obviamente te vamos a hacer llegar el libro. Pero sabemos que esta es una época especial para ti y para tu familia. Así que disfrútenla mucho. Eh, y le agradecemos muchísimo a todos los amigos de Qué Noche porque aquí cualquier cosa puede pasar. Nosotros vamos a seguir disfrutando. Les mandamos muchísimos besos. Y yo me quedo aquí con Diana y con Alejandro disfrutando de Qué Noche, Qué Noche. ¡Qué noche, qué noche! Cualquier cosa puede pasar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, gracias a Mari por ser nuestra cómplice en esta linda y hermosa sorpresa! Muchísimas gracias. Este, Raúl, ¿Ah? este, ¿se puede quedar Lincoln otro ratito? No, no se puede por quedar. Por favor, si ya se queda conmigo, ¿qué? Él, él tiene pero, que grabar, está en otro pero, proyecto no, pero y tiene que grabar. No, puedo llamar a ver si de pronto la Lincoln, grabación tenemos está que atrasada, seguir con el sí, Oye, tú me votaste a mí, ahora yo tengo que decirle el que se acabó. No, Un aplauso no para votamos. Lincoln Palomeque, por favor, por haber venido de verdad. A qué noche te queremos, hermano. No, no lo votamos, es una hasta siempre, regresa cuando quieras. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que sigan los éxitos. ¿Ya? ¿Tranquila? ¿Feliz? Ya. Tranquila, feliz. Qué bueno. Todas estamos tranquilas y felices, ¿verdad? Están contentas, señora? ¿verdad? Qué bueno. Bueno, miren, ahora vamos a conocer a una niña muy especial, mi querida sí. Vale, para continuar con el programa. Una niña muy especial y su amor por un delfín con quien se identifica por muchas razones. Ella se llama Sofía Maciani. Ella nació con una pierna más corta que la otra, pero gracias a la ciencia y después de varias operaciones a las que tendrá que someterse, tendrá un nuevo comienzo. Qué noche quiso hacer su sueño realidad. Y junto a su mamá, que fue nuestra cómplice, la llevamos a un encuentro mágico. Vamos a verlo. Y a nuestra misión para sorprender a Sofía, se nos unió Samantha Benz, colaboradora del acuario de Clearwater en la Florida. ¿Hay algún niño o una niña que le gusta acá los delfines? Sofía, ¿a ti te gustan los delfines? Porque a mí me dijeron que a ti te gustan los delfines que se llama Winter, ¿verdad? Bueno, mira, qué noche. Y el acuario de Clearwater tenemos una sorpresa para ti porque vamos a hacer tu sueño realidad. Pero estás lista, ¿sí? Bueno, dale, ahora sí lo vamos a hacer. Ahí está. Bueno, bienvenidas. A, a, la, a la zona de Winter. Aquí está Hope, la mejor amiga de Winter, saludándole. Y ahí está Winter, que está cantando ahora y está haciendo su terapia física. Él está estirándose los músculos. Pero lo que Sofía nunca imaginó es que la joven y talentosa actriz Cozy Solstrom, una de las protagonistas de Dolphin Tale, vendría exclusivamente a conocerla. So nice for you to come out here and, and to meet Sophia. That was so nice to meet. Yeah, it was so exciting. I'm so glad that we got to meet each other. So what was your experience like to be in the movie? Oh, it was amazing. I, my favorite part about it is that I get to come back and meet meet kids like Sophia, you know, who have been touched by hope and winter stories. There's Gracias. 
qué noche, otro sueño es una realidad. Y aquí están con nosotros en qué noche, le damos la bienvenida a Sofía. Hola Sofía, buenas noches, gracias por estar con nosotros y a su mamá que se llama Alejandra. Que está ya más que emocionada de, de revivir esta sorpresa. Y bueno, ¿por qué era tan importante, cuéntame, para tu hija, Sofi, conocer a, conocer a Winter? Bueno, cuando nosotras vimos la película, este, nos identificamos muchísimo porque el, el delfín usa una prótesis. Uh -huh. y, y la historia es de la lucha para hacer el bien del delfín y que no este, perdiera la vida o algo porque no podía nadar o se estaba haciendo daño en la columna. Y lucharon para que el delfín este, saliera adelante. Entonces, a partir de ahí, nosotras siempre quisimos pues, eh, verlo en vivo, uh -huh. ver la prótesis, verlo, porque desde que ella está chiquita, desde que nació, pues, hemos luchado por eso mismo. Sofi, ¿cómo te sentiste cuando lo viste, el delfín? Bien. ¿Te sentiste contenta? Sí. Qué bueno. ¿Y tú como mamá, cómo te sentiste al verla realizar su sueño de poder eh, ver al delfín? Bueno, súper emocionada. No, o sea, la verdad es que... Me se la vuelve a emocionar, se vuelve a emocionar aquí, y evidentemente. Y bueno, sabemos que Sofía no se sentía muy bien ese día porque estaba recién operada. Sí, tenía como 10 días de operada. Son varias operaciones, varios procesos por los que tiene que pasar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son? El doctor, después de esta operación, dijo que faltaban tres o cuatro. Uh -huh. este, no lo vamos a saber hasta que pues siga el proceso, dependiendo cómo va evolucionando. Este, porque lo próximo son puros estiramientos, entonces va a depender de si cuántos centímetros se, se estira cada vez que la van a operar. Entonces, en teoría, tres o cuatro. Pero claro, este es el comienzo para que Sofía entonces comience su desarrollo y pueda llegar al punto que todos queremos. ¿Por qué no nos cuentan de la campaña que están haciendo? Bueno, este, cuando conocimos a este doctor, cuando ya tuvimos la cita en físico con el doctor que nos programó todas las operaciones, pues para nosotros era... Imposible pagarlas porque son súper costosas, entonces empezamos una campaña para hacer fondos. Uh -huh. este, aquí les traje unas camisas. Ay, muchísimas gracias. gracias. ¿Cómo se llama la campaña? One Leg for Sofía. One Leg for Qué Sofía. Cool. Una pierna para Sofía. Aquí está. Entonces, este, tenemos eso por todas las redes. Y sin pulseritas, queremos hacer alguna carrera, o sea, queremos hacer varios eventos pues, para poder costear todo lo que viene. Todo lo de las operaciones, que uh -huh. de verdad que no las podemos. Costear. Mira, nosotros sabemos, Sofi, que tú coleccionas eh, muchos peluches con los ojos así grandototes, ¿sí o no? Sí, como los tuyos. <risas> Exactamente. Nosotros queremos premiarte, ¿verdad, mi Vale? Sí. Te tenemos un, un regalito. Un regalito. A ver, que pase nuestra Sofía. Nuestra Sofía. Un aplauso para Sofía que viene, mira, con un montón. ¡Se <risas> pasaron! A ver. Ven, 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 vamos. Ey, ey, ey. Pero espérate un segundo. Aquí. Yo le llevo esto, yo le llevo esto. Ay, uno más, uno más. Ahí está. Oye, pero ya va a callar lo que está muy pesado. Oye, sí, porque ya mira, va, tenemos mucho. Déjame ver qué hay aquí. Aparte de todo. Es que mira, así son las cosas en la tele. Mira, aquí está uno. ¿Tú me ayudas? Claro. Aquí está uno. Aquí está otro. Aquí está otro. Ella está volteando para allá. Aquí está otro. Mira cuántos hay. Aquí hay más, mira, de este lado. Otro, una tortuguita, otro búho. Ay, yo quiero este. Mira, este. mira, mira, mira. Otros más. ¿Y sabes qué? Como sabemos que a Sofi le encantan las películas, también te tenemos una tableta para que veas toda la película que quieras. ¡Belleza! No, bueno, y además, ¿qué noche quiere lo mejor para Sofía? Sabemos que el tratamiento que le están haciendo es muy costoso, así que pues queremos hacer una pequeña donación al hospital, a St. Mary's Medical Center. Así ¿verdad? es. Va a ser una donación de... Atención, porque el hospital... Va a recibir una donación de 10 mil dólares. Aportaron que sea. No llores, no llores. Que te 
caerán lágrimas de emoción y de satisfacción. Póngase por aquí, porque... Aportar un poquito más para la recuperación de Sofi. Mira, Sofi, aquí hay. <risa> Mira, ya se está viendo en la tele. Qué bonito. ¿Viste que lo que hay en la vida, lo que hay que hacer en la vida es soñar? Sí. Portarse bien, seguir adelante soñando y que todo en la vida, mientras uno se lo proponga, tiene solución. Y en qué noche queremos aportar siempre un grano de arena para que el sueño de niños como Sofi también se siga haciendo realidad. Un aplauso para Sofi y su mamá por favor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Oye, yo estoy impactada porque además, bueno, de todas estas bellas sorpresas, ¿ya viste? Este, nuestro amigo José Luis sigue tejiendo, ¿ya vieron eso? Mira, mira José Sofía. Luis está aquí desde esta mañana, no ha parado con esa aguja y dale y dale y dale a la aguja, pero él también tiene una historia muy, pero muy especial y la vamos a conocer al regresar. ¿Te parece, mi Vale? Me parece perfecto. Regresamos rápido a ¡Qué noche! Dormir, sueño. Pa, pa, pa. Familia, seguimos aquí en Qué Noche donde cualquier cosa puede pasar. Desde el comienzo del programa le he estado mostrando, le hemos estado mostrando a este joven hondureño, se llama José Luis Elaya, que ha estado teje que teje durante todo el programa. Bienvenido, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Las personas que triunfan en la vida son aquellas que tienen una actitud correcta y una actitud de valentía frente a ella. Cuéntame por qué el tejer se ha convertido en algo tan importante para ti. Bueno, el crochet para mí desde niño en Honduras, cuando tenía 11 años, uh -huh. me, me llamó mucho la atención el querer hacer crochet para poder sobrevivir y poder pagar mis, mi, mi comida en sí en Honduras. ¿Quién hacía crochet? Ah, miré a una señora haciendo crochet en la calle, me llamó mucho la atención y de ahí agarré una aguja y el estambre, lana y me enseñé poquito a poquito a aprender y aprender solo. E incluso aprendí, aprendí de la forma equivocada, que es la razón por la cual... Lo hago tan rápido. Se cometen errores y a partir de los errores comienzan las lecciones y puede llegar donde uno quiera. Exacto. Tejer con, desde el punto de vista del estilo del crochet te ha llevado a conquistar muchísimas cosas, José Luis. Cuéntame. Para mí el crochet no es simplemente un arte, para mí es una manera de vivir. Por medio del crochet he podido pagar mis estudios. Uh, y al saber de que no hay límites, cuando uno verdaderamente tiene una pasión por querer educarse, por medio del crochet es como pude pagar mi maestría vendiendo gorritos, bufandas, en restaurantes, en buses, porque aunque la, tal vez los medios económicos eran un límite, el crochet verdaderamente me abrió a mí muchos, muchas puertas, como por ejemplo ir a la universidad. Sofía, yo quiero mostrarte algo. Gracias, Sofía. Quiero que me digas... ¿Qué significa este suéter para ti? ¿Y qué es este suéter para ti? Bueno, la idea nace en Honduras, Raúl. Cuando a la edad de 11 años tenía frío, vivía en las calles de Honduras y mi sueño era que hacerme un suéter para cubrirme del frío. Y cuando yo llego a Estados Unidos, tuve los medios para poder comprar el estambre y, la, y, y las agujas a nivel de que me recordé por la razón que quería hacer crochet, que era para poder cubrirme. Y ahora pude hacer ese, ese, ese suéter que ahora sirve como simbolismo de que los sueños sí pueden llegarse a alcanzar. Lo visualizaste, lo pensaste y luego lo creaste. Cuéntame, ¿qué has estudiado? Bueno... Eh, ¿Y lo que hace para que la gente te conozca más? Bueno, estudié un, un asociado en, en artes liberales. Uh -huh. Luego me transferí a una universidad, Texas A&M, donde agarré un bachillerato en matemáticas y ciencias. Me gradué con una, ma una maestría, que es donde pagué todos mis estudios por medio del crochet en inglés como segundo lenguaje. Y ahora estudio un doctorado en educación urbana y mi plan y mi meta es poder ir a la escuela de leyes. Mira, hermano, tú sabes que nosotros aquí en Qué Noche queremos apoyar los sueños, especialmente cuando se tratan de jóvenes como tú, que están ahí enfocados en la meta, determinados a triunfar. José Luis Zelaya, es por eso que en qué noche queremos hacer un pequeño aporte 
para que tú termines tu doctorado. Señoras y señores, Angélica nos trae un cheque por... ¡Cinco mil dólares! ¡Ahí está José Luis Zelaya! No, no, el aplauso para jóvenes como estos, que son los que demuestran el poder y la fuerza de los latinos en esta gran nación. De pie, señores, de pie para él, se lo merece, se lo merece. De regresar, seguimos con Genos y muchas cosas más, el único programa que se hace los sueños realidad. Siguiente palabra. Un boxeador, karateca. Y ahí estamos viendo en qué noche imágenes durante el corte comercial de nuestro amigo José Luis Celaya, un ejemplo de la juventud, muy emocionado, muy conmovido. José Luis recibe nuevamente el fuerte aplauso de toda esta audiencia que admira lo que has hecho, lo que hace y estoy seguro que lo que hará. Pero bueno, sigue el ánimo y la buena alegría aquí en ¿Qué Noche, mi vale que vale oro. Y como en qué noche cualquier cosa puede pasar, ¿qué te parece, Raúl, si jugamos con la audiencia? ¿Quieren jugar? Sí. No, 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 eso no tiene ánimo. ¿Quieren jugar? Vamos a hacer el juego de la mímica. Es muy, pero muy sencillo. Vamos a dividir equipos. Yo estoy en el equipo de este lado. ¿Cómo está mi equipo? ¿El equipo de la Vale? ¿Cómo está mi equipo? Es muy sencillo. Hay una pantalla gigante aquí atrás, en el centro del, de, de, del estudio de Qué Noche. Ahí van a aparecer unas palabras. Ustedes, como audiencia, van a tener que hacer la mímica, los gestos, los movimientos, sin decir la palabra y sin decir el ruido, a un participante que va a estar aquí con nosotros, que, por cierto, va a tener unos audífonos con una música muy, pero muy alta para que ustedes no lo oigan. Al final, cada equipo tiene un minuto para ver quién adivina mayor cantidad de palabras con la mímica. Al final, veremos cuál de los equipos gana porque tiene mayor cantidad de palabras adivinadas. ¿Ustedes están listos? Ok, yo voy a llamar a mi participante. Vamos a ver, ponme atención, ponme atención. Que venga a jugar en la audiencia de qué noche. Angélica. ¿Hay alguien que se llame Angélica de este lado? ¿Hay alguien que se llama Angélica? ¡Ven a jugar, Angélica! ¡Angélica Benítez! Bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¡De Venezuela! ¡Qué bueno! Preparada porque Angélica Vale ya nos va a presentar a su coparticipante. Oye, me asustaste, Raúl. Cuando dijiste, quiero jugar con Angélica, dije, espérate, pues él no se supone que estamos en contra. Pero bueno, tocaya. Que... Hola, Tocaya. Pero bueno, yo quiero llamar de este lado. Hay alguien que, se... que por aquí que se llame Jefferson Godoy. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Jefferson! Me gustan tus tenis rojos. Tú muy bien. Hola, ven, ven, párate por acá, por acá, por acá. ¿De dónde eres, Jefferson? De Venezuela también. ¡Ah, mira, de Venezuela! Pero bueno, buena representación entre compatriotas. Por supuesto, digo, por mi papá Maracucho, ahí ya me pega algo. <risa> Oye, le vamos a poner a cada uno de ellos los audífonos, estimado Catire, si es tan amable, los audífonos de marca... ¡Qué noche! ¡Ay, qué cool! <risa> y qué tiene cool. música a todo volumen, está a todo volumen. ¿Tú me oyes? Mira cómo... ¡Ah! Eso es, muy bien. Y por allá, vale. Empieza no, por acá tú. menos, ya está rockeando. Ya, ¿Empiezo yo? ¿Me toca Empieza a mí? tú, mi corazón. Ok, bueno. Espérate, estate pendiente, por favor, a, la, a toda la mímica del público, ¿ok? Ok, tenemos un minuto. Así que, muchachos, venga, contamos. A la de tres, empezamos. ¡Una, dos, tres! Primera palabra. A ver... Siguiente palabra, siguiente palabra. Un boxeador, karateca. Eso, karate, karate, la que sigue, la que sigue. Un egipcio, una modelo. Modelo, muy bien, la que sigue. Boxeador. Sí, boxeo, muy bien, la que sigue. Capitán, jefe general. Malandro, policía. Policía, policía, la que sigue. ¡Cochino! ¡Burro! ¡Pásale, pásale, pásale! pásale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Se acabó! ¡Pero muy bien, muy bien! Estuvo muy bien. ¿Cuántas palabras tuvimos? Siete, vale, siete. Siete, siete palabras, siete, siete palabras. muy bien. A ver a ti cómo te va. A ver, supera mesa. 
Ok, mi corazón de melocotón, el equipo de la Vale, tuvo siete palabras en un minuto. ¿Tú estás lista? Claro. Ok, vamos, muchachos, ¿están listos? ¿Están listos, seguro? Ok, y decimos la palabra mágica que es noche. Primera palabra, ahí dice... Frío. Eh, congelado, miedo. Muy bien, próxima. Brincar, saltar. Muy bien, próxima palabra. Humo. Viento. Muy bien, próxima. Dormir, sueño. Gripe. Estornudo enfermo. Eso es, próxima. <risa> ¿Qué dijiste tú? Fraude. Fraude. Sí, nosotros contamos. Nosotros Mira. contamos como ocho, ¿verdad? Nomás. Sí, nomás. Y sacaron y que diez. Bueno, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Ustedes merecen un premio. Sí, la verdad que sí. Sí, ¿verdad? Merecen, merecen un, premio. un premio. Pero, ¿sabes qué, Angélica? Dígame. Ellos hicieron un trabajo extraordinario, ¿sí o no? La verdad que sí. Se me está ocurriendo algo. ¿Qué? ¿Te parece? Me parece perfecto. Yo creo que todos ganan, ustedes y la audiencia entera, entradas al espectáculo de Avatar de Sir Tu Y con esta alegría, señoras y señores, vamos a una pausa y enseguida verán un espectáculo inolvidable en The x -Pice. No se muevan, que aquí cualquier cosa puede pasar en... ¿Qué? ¡Noche! ¡Felicitaciones! Muy bien, amor. ¿En qué noche vamos a bachatear? Bachata con sentimiento, mami. Y aquí está tu Romeo Santo, mamita. Y Raúl, que soy yo. ¿Cómo está el ánimo? sábado de qué noche miren por supuesto nosotros traemos aquí a qué noche los mejores espectáculos que ustedes se puedan imaginar y quiero presentarles a un dúo un dúo que yo lo llamaría el dúo dinámico ellos mezclaron su pasión por la bicicleta por la acrobacia por dar vueltas por brincar por saltar y dijeron no aquí hay talento aquí hay billete y los tenemos aquí hoy aquí en qué noche ellos se llaman bmx trick stars y están aquí en qué noche fuerte el aplauso maravilla. Pero bueno, déjenme les cuento. Todos sabemos que la bachata es un baile muy romántico, pero el video que van a ver a continuación está siendo derretir a más que uno. Y bueno, ya lleva muchísimas semanas. No saben, en primer lugar en visitas en Facebook con millones y millones de visitas. Así que vamos a ver. Washington DC aprendieron a bailar gracias a su profesor 
Edwin Sorto, el único profesor hispano en Kindergarten, dispuesto a transmitir su cultura latina y su fascinación por el baile. Sí, es, sí, Bienvenido, es. Edwin Sorto. Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, ¿cómo te sientes de estarle enseñando bachata a esos niños de cuántos años? Son cinco o seis años. Cinco ¿no? años, cinco años. Mi vida hermosa. Tienen cinco años. Ah, es increíble la forma que ellos aprenden, la forma que ellos. Ah, They enjoy the music. Ajá, como disfrutan de la música. Disfruta de la música y uh, así como lo hacemos nosotros los latinos. Uh, claro. Es que creo. cuando una música es buena, yo digo que no importa el idioma. Claro. Cuando alguien tiene corazón, no importa. ¿Y qué te parece que se volvió toda una sensación viral? Oh, me sorprendí mucho porque yo no sabía. Fue a... Uh, lo puse un día en el, en el internet y uh, de repente vi que... Toda la gente le estaba gustando y me sorprendí mucho, pero... ¿Quiénes son contento. más difíciles de enseñar, los niños o los adultos? Los adultos. <risa> los adultos, ¿verdad? sí. Ah, pues, ¿qué te parece si me enseñas a bailar? Yo pues, sí. Vale, vale, por favor, yo también quiero bailar y tengo aquí una amiga que quiere bailar ah, conmigo. Ah, pues, vengan, Bachata. vengan, que María nos enseñen Antonieta, a bailar. ¿no? Vamos a, a ver si la mexicana puede... A ver si esta mexicana puede aprender algo. Hola, teacher. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias. A ver, vente ve, ve para acá, vente para acá. ¿Bailamos o qué? Que nos toquen una bachatita, ¿no? Oiga, tócame una bachata y para que yo me pueda poner romántica, por favor. A ver, a ver, ¿cómo va? Cuatro pasos, ¿eh? Cuatro, cuatro pasos. pasos. Okay. Uno, dos, tres, cuatro. Va para el otro ya. lado. Ahora más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Maestro, yo tengo una pregunta. Yo he visto que a veces hacen un, dos, tres, patica. Un, dos, tres, patica. Un, dos, tres, patica. No, como le la fe acá. No, 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 no. No, eso depende, eso depende de la persona. Eso depende de la persona. Ah, bueno, del feeling. Del feeling que le da la música. Ah, bueno, pero bailemos en pareja, no está divertido. Un, dos, tres. Eso. Con la bachata no vamos a bachatear, gozando con nosotros no vamos a disfrutar. En qué noche vamos a bachatear, bachata con sentimiento, mami. Y aquí está tu Romeo Santo, mamita. Muchísimas gracias, Edwin, por estar con nosotros. Gracias y nos vemos más adelante. ¿qué? Bueno, señores, señores, más adelante este escenario se transforma en toda una noche de bohemia con Charlie Sá. ¡Qué rico! Y muchas sorpresas más solo aquí en... ¡Qué noche! Pasa, pasa. Y otro sueño cumplido, déjenme les digo, es estar aquí con Charly Sá. Porque de su larga trayectoria existen muchísimos éxitos, ¿verdad? En muchísimos ritmos diferentes. Así es, mira, ritmos que incluyen desde el bolero, el vals, la balada, el vals, la, la cumbia. cumbia, señores, el pop. Y la y, salsa también. Y la salsa también. Tú sí. has hecho de todos los géneros musicales. Un poquito de todo. ¿Por qué no hacemos un paseíto con el público también, por supuesto? Porque queremos que ustedes canten y en su casa también ahí aprovechen y canten entre todos. Hacemos también, un poco sí, de tus éxitos. parece perfecto. El maestro Guanche, por favor, el rey del entusiasmo. <risa> ¿Con qué empezamos, maestro? Estando aquí hice un brazalete para cada uno de ustedes que se recuerden que cuando se quiere y se puede, se puede lograr todo. Está con nosotros la noche de hoy haciendo esa maravilla. Felicitaciones. ¿Viste cómo le hice con la manita así? Parece que tuviera un hilo, pero no lo tiene. Wow, qué maravilla! <risa> bueno, y también estamos aquí con José Luis Alaya, que nos trae varias sorpresitas, ¿verdad? Que estuviste haciendo durante el programa. Claro que sí. Una de las cosas que quería regalarle primeramente a ti es una bufanda que yo hice a mano, Ay. especialmente para ti. Gracias. Oye, qué bonito. Muchas gracias, porque sí, donde vivo sí. Y también una bufanda para ti, Raúl. Muchísimas gracias. Y también señor. para toda la audiencia, una de las cosas que yo hago es que cuando hablo con estudiantes acerca del poder de la educación, antes de irme siempre llevo conmigo brazaletes que yo hago a mano y estando aquí hice un brazalete para cada uno de ustedes que se recuerden que cuando se quiere y se puede, se puede lograr todo. Pues qué bello mensaje. Yo quiero agradecer a todos mis papacitos de este programa, a Charly Sá por su música, 
este, a Lincoln Palomeque, por supuesto, a Alejandro Spacer, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar en su casita y viéndonos y divirtiéndose con nosotros. Así es, gracias a nuestros cómplices, a Damari López, Winter, el Delfín, y por supuesto, gracias a nuestro público, porque juntos, esta noche y todos los sábados, podemos gritar, ¡qué noche! Nos vemos el próximo sábado.